Yeah. Uh, cost is one of them, uh, covering six counties, uh-huh. and in cost we have a total of uh, 2,333 counties, yeah. and uh, distributed uh, in different counties. Mm-hmm. Uh, in residency, uh, we have a target of uh, this financial year, 42,500. Uh, yeah. yeah. So that's just in uh, this region? In cost region. In cost region. Uh, Mombasa County, Kuliti, Tamariva, Totokoleta, Kuala, and Kuala. Okay. So now uh, about our project, Your Excellency, uh, this project is a donor funded project, and uh, it's funded at a team of uh, 10 million US yes. dollars, yeah, and uh, we have uh, uh, seven projects that we are implementing, this is one of them, uh, it's called uh, Wasini, uh, so from that to Kenya Children's, we are talking about uh, 300 and million. So now, uh, uh, with this project, we are actually uh, expected to uh, benefit about 625 uh, customers. So uh, just take you through the project. Asini uh, Island uh, has a resident of uh, about 500 people at the current stage. Because uh, during the day... Uh, yeah, Kairi. Kairi is my town. Where, where, where are you? Uh, Kairis, we, uh, we have to complete it. Okay. okay. Yes, I was in Kairis. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. 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 Just less, just less than a megawatt. Yes, zero point seven megawatt. Okay. So it's sizable. We are considering the population of the So the distribution line is about the distribution together with the transmission line. So these are the facilities you will cover. Yeah, we are going to the home state. You need to improve the landing sites. Yeah, yeah, you need to, yeah. Oh, yeah, yeah, the other side, yeah. yeah. Actually, we have a facility there, yeah. the budget is connected. This is a cooling system. Yes, yes. for the fish. Yeah. 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 Very good. Very yeah. good. So, this is just a general map. Yeah. This is just a general map. Uh, the country, we are in Kuala County. Yes. Yeah. Yes, it's so, uh, the site we are here. Okay. Okay. So this island is stretching east to west. Uh, it's a narrow uh, island, east to west. This is where we are. Yes. Now this is the grid. So the grid is eleven meters. So we have to set the meters.
Okay, so we can even go to the next question if we start with the back. Okay, maybe maybe the solar one, maybe you can do Kakuma or Rakuma, uh, Wajia, and then that thing. So we start with the one more than Kana, yes. And also look at some people. We don't have to do that. Yes, some people are people here or right here. Yeah, <laughs>
Basi tusimame sote wananchi wa Tukufu na Wasini Island tumkaribishe mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya kwa makofi na vigelegele Wapi makofi rais anapokuja jukwani Makofi wananchi na vigelegele Karibu sana mheshimiwa rais pamoja na naibu wako Rigathi Gashagwa na viongozi wengine wote Uh, led by Mama Achani, uh, the Member of Parliament, Rafikiangu Chiporomondo, uh, Faisal, Pada, Mimaona hapa, nataka kuatambua wote, watu wa wasini na mkwiro. Salamu leko. Tumefurai kufika hapa wasini mkwiro leo, hapa ni mkwiro, kuangalia uh, mas maslai ya stima kudumia watu uh, nilikuwa naongea na mwenzangu waziri mvuri alikuwa ananiambia hii ni ndoto ambao haikuepo so tunashukuru Mungu kufika hapa wa, your excellency this project like we've proved you will serve 600 watu 600 kwa hii kisiwa kwa hii kisiwa ya mkwiro na wasini ni faida kubwa sana kwa sababu maneno ya maendeleo, maneno ya shule, watoto kusoma, najua tumemaliza mtiani, maisha sasa itaendelea kuenda juu kiasi. So, nataka kuwa shukuru sana kwa utulifu, kwa sababu tumengojia kwa muda, lakini tumefaidika. Your Excellency, allow me uh, with much humility to thank the chair of uh, Redek, Bwana Lemiso, Lemiso and your team, Dr. Rose Mkalama, thank you for the good work, the directorship and the staff of REREC. Nataka niseme kwamba hii project ikiwa ni uh, inatumia solar. Bei yake itakuwa chini, tumeakikisha kwamba tumeweka pamoja na backup ya battery na generator ili kwamba tuwe na stima wakati wote. Your Excellency, I want to thank you with, you with humility kwa kufika leo kwa hii kisiwa sifikiri kuna rais hapo awali mwingine amewahi kufika hapa ama namna gani So karibu sana rais tunawashukuru sana 
wacha nialike pengine Mheshimiwa Rais kiwa na naibu wako mawaziri waliopo wabunge wenzangu gavana wetu mpendwa na wananchi wa eneo hili la Mkwiru na Wasini asalamu alaikum lunga lunga oye lunga lunga safi ruto oye machache mheshimiwa rais tunakushukuru sana kwa sababu leo umeandikisha historia kama alivyotangulia waziri haijatokea wakati wowote sio kutoka uhuru kutoka dunia iumbwe kisiwa hichi cha wasini mkwiro kukanyaga rais asante sana Mungu akubariki pili mshimo rais tukushukuru kwa sababu yale maajabu ambayo yametendeka katika kisiwa hiki cha watu hawa ambao walikuwa wamesahaulika miaka na mikaka leo wanapata stima tena ya kubonyeza pa alo sio ni mzuri siruto ameweza tumpigieni makofi jamani na mimi nataka ni waombe wananchi sisi viongozi tukiongozwa na mama achani ambao ndio kamanda wetu sote wa kwale tuko hapa kwa hiyo 2027 tunasema ruto hiyo tena ndogo bwana 2027 tunasema ruto na juzi tukapata msamiati mpya na mzee governor eh, waziri mvuri ya pole na kuita governor anasema tolwa yani ni express kwa hivyo mheshimiwa rais sitaki kuchukua muda mrefu nataka nikushukuru sana na nikukaribishe tena lakini hiki kisiwa mheshimiwa pale umetua kuna mtu amechukua plot namba 40 kwa vile umetusaidia hii mpunguti mkwiro hapa hata hiyo tunaomba utusaidie tafadhali kwa unyenyekevu mengine tutaongea kule juu kwa hapa asante sana kwa hii nafasi Mungu akubariki MCA Mheshimiwa Maduga MCA karibu Asante sana Mheshimiwa Mbunge Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Governor na mawaziri na ma MCAs wote walio hapa Asalamu alaikum Mimi nachukua fursa hii mwanzo Mheshimiwa Rais kukwambia karibu sana Pongwe kwa sababu hapa Pongwe kikoneni ndio jiko la kwale county na Mheshimiwa Rais wakati unakuja huku kwale mimi nakuomba hawa walinzi wapunguze tutakulinda kwa sababu mheshimiwa rais huko kwale wewe ni bedroom yako na huko kwale ni watu wangwana kwa sababu ukiona kwale haujachapwa kama yule mzee aliyechapwa huku ni bedroom yako kwa hiyo mheshimiwa rais karibu sana mheshimiwa rais nakumbusha tu deputy rais wa Kenya tulikuwa naye pale na akatuahidi land cruiser ya Kenya polisi na akatuahidi milioni tano ya pale ya pale majoreni primary majoreni secondary school kwa hiyo tu namkumbusha na mheshimiwa naibu wa rais kwa hizo ahadi ili tuendelee kuhudumu na wananchi la mwisho mheshimiwa rais la mwisho kuna wazee hapa walimu kumi wameniomba mimi kama mjumbe wa pongwe kwamba kwa vile baba amefika na ni siku ya kwanza kutoka utawala upatikane wanaomba mheshimiwa rais uwachukue hawa wazee kumi wapeleke maka wakaiji ili wakaombe asante sana Mwenyezi Mungu akubariki Mheshimiwa Rais tukuonyesha kwamba sisi kwale tuko KK. Timu yote iko hapa. Asante. Kwa hiyo yuko bwana Tandaza ambaye ni mbunge wa Matuga. Nyosha mkono maana muda hatuna. Tuna senior wetu Samuel Gonzi Rai yuko hapa kutoka Kinango. <laughs> Sasa anaitwa Idi. Tuko na mbunge wa Msambweni Mheshimiwa Faisal. Yuko area. Eh hey, yes. Alafu tuko na senator na women rep. Timu nzima iko hapa. Pengine wasalimie tu kwa sababu wao ni wa county nzima. Say jambo ili eh, women rep tafadhali. Alafu na senator one minute. Asante. Yes. Asante sana mheshimiwa mbunge, mheshimiwa rais na naibu wako, mawaziri walioko hapa, wabunge wenzangu na MCAs wetu walioko hapa. Wananchi wa Mkiro hai. Wakina mama hai. Wazee mpo 
ni leo si leo karibu mheshimiwa rais yale mengi tutazungumza kule lakini pia tunashukuru sisi kama kina mama na kina baba wa sehemu hii ya mkwiro mheshimiwa rais tulikuwa tukitengeneza makeup usiku wa kina baba hawatuoni kwa sababu kuna giza tumeweka lipstick tumepaka poda lakini wa kina baba maskini hawatuoni kwa hivyo tunashukuru kwa kutuletea mradi huu asante sana <laughs> mheshimiwa seneta tafadhali dakika moja asante sana mheshimiwa rais na makamu wa rais, mawaziri mlioni na maana nao, wabunge, ma MCA, wazee wangu, baba zangu wa Mkwiru. Asalamu alaykum. Mimi sina mengi mheshimiwa rais bali ni kushukuru kufika hapa Mkwiru kutufungulia huu mradi na sisi kama viongozi wa kwale mheshimiwa rais kama unavyotuona hapa sisi tunafanya kazi na gavana wetu, mama Achani na sisi hatuna ta, hatuna twasi mkufu rais. Usio na wasiwasi na kazi inaendelea. Asante sana karibu salam sikuwa. Ah oh, sorry. By the way nataka kusema hivi kuna maseneta ambao wamekuja wame katika kaunti yetu bwana Chimera mshimio eh unjua hapa kidogo wa kule na wewe bwana. Unajua ni mfupi lakini unakuona. <laughs> Haya huyu hapa ni mshimio wa nani Chimera seneta wetu mteule wa kwale mmemona? Shukran. Asema habari tu basi na wewe. Mshimio wa rais wananchi wote wa Mkwiro. Asalamu alaykum. Hamjambo. Asante sana mheshimiwa rais wa kufika hapa leo sisi usema mgeni njoo mwenyeji afanye nini Nina imani leo tutapona sisi watu wa mkwiro na watu wa asili Asanteni sana Mungu awabariki Haya kuna seneta mwenzetu hapo atana River seneta Munga tano ina mkono juu Haya tuna seneta mwenzangu ambaye amenifuata kutoka Lamu seneta Gidhuku Hey, kidogo ni sema seneta Muruko mipole. Hey. <laughs> Asante sana. <laughs> hey, seneta wangu wa nguvu wa Mombasa. Hey, dada wangu Miraji hebu njoo. Dada wa nguvu sana huyo. Ah, mwenyewe. Jimama hilo. Ndio huyo seneta Miraji huyo. Asante ni asante. Sasa namuita gavana wangu wa kwale mchapakazi, Mama Fatuma Achani. Karibu mama. Uh, mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, naibu wa Rais uh, Mheshimiwa Rigathi Gashagwa, mawaziri ambao wameandamana na wao, waheshimiwa wote, kina baba, kina mama, asalamu alaikum. Mheshimiwa Rais, leo hii mimi ni mwenye kufurahi sana. Kwa sababu katika kisiwa hiki ambacho tumekuwa tukitegemea blue economy Leo hii umetuanzishia rasmi mradi ule wa mata mradi ambao sisi kama county government tumetengeneza landing site lakini bado hatujaequip na leo vile baba umefika mimi nina imani sitokuwa na stress sana kubudget kwa sababu mheshimiwa rais umefika utaweza kutusaidia na kuequip ile landing site ambayo iko ndani ya mkwiro mheshimiwa rais visiwa viwili mkwiro na wasini wote ni wanahusiana lakini inakuwa stress sana ni lazima watumie bot ndio waweze kukutana kwa hivyo mheshimiwa rais mimi tu langu ni kukuuliza kuna barabara ambayo inaanzia mkwiro mpaka wasini tukipata kufunguliwa barabara hiyo sisi tutakuwa tunafanya biashara bila wasiwasi kwa hivyo mheshimiwa rais hii ni shukrani kubwa kwa mara ya kwanza washirazi wakifundi nanyi mmeweza ku Raisi wa Jamhuri ya Kenya. Mayonaje yona ni rasira. Ni tunu si tunu. Tupo nani ya serikali atupo nani ya serikali. Haya miaka ijayo mambo itakuwa ni tolwa si tolwa. Ni tolwa si tolwa. Mheshimiwa Rais, tumepata uhuru kitambo, lakini tunajiona sasa ndio tumepata uhuru. Kupitia uongozi wako sisi wa Shirazi, sisi wa Vumba ndio tunajipata sasa tumepata uhuru. Yaani tumetembelewa na rais na makamo wake. Maponaje hapo napo. Ni rasira. Mengi zaidi mheshimiwa rais na kushukuru milango yako iko wazi. Mawaziri wako tunashirikiana na wao. Sitozungumza, najua masuala mengi ambayo tuko nayo hapa ni ya ardhi na tayari masuala yale waziri wako na PS wanashughulikia naomba ni mintroduce pia naibu wangu wa governor aweze ku aya mmemuona bwana Chirema Kombo asanteni sana kwa hayo mengi naomba nichukue fursa hii nimkaribishe aliyokuwa mtangulizi wangu ambaye alinipokeza kijiti na mheshimiwa rais hawa washirazi wa mkwiro na wavumba wa wasini wana kushukuru sana
kwa sababu ulimshika mkono mtoto wao wa kike. Ndivyo ama sivyo? Kuna mwingine ambaye alimshika mkono mama Chani? Ni Ruto si Ruto? Na mheshimiwa mvuri anaa kashikilia pondo hapo. Leo hii mama governor Chani ni governor wa jimbo la Kwani. Kwani iko nini? Karibu mheshimiwa mvuri uweze kuzungumza na wananchi. Asante uh, sana uh, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoe Ruto Naibu wa Rais Mheshimiwa Gashagwa Mustaiki Gavana Mawaziri na Makatibu Wananchi wa Wasini Mkwiro na Kwale County Asalamu alaikum Mkwiro hoye Na Kwale hoye Mheshimiwa Rais kabla sijasema jambo moja mbili nataka pia kufahamisha mawaziri wenzangu kuna waziri Onesmus Kipchumba Murkomen ambaye ni waziri wa barabara tuna katibu bwana Alex e, Washira e, nafikiri hao ndio walikuwa hawajafanyiwa introduction hapa pia tuna katibu wa mambo ya usalama daktari Raymond Molo na tuna maafisa wengi wa ngazi za juu katika serikali ya kitaifa na ya county Mheshimiwa Rais mimi nichukue tu nafasi fupi kusema asante sana kwa sababu jamii hii ya wakifundi wa Shirazi zamani walionekana ni jamii hafifu ni jamii chache lakini kwa uongozi wako leo hawa jamii ya visiwani umewapandisha daraja kwa mara ya kwanza kutoka dunia iumbwe nao wanawasha stima katika nyumba zao mheshimiwa rais mimi nakushukuru sana kwa sababu ni mtoto wa hapa tumekuja mara nyingi hapa lakini hii ndoto ya stima wananchi ilikuwa imekwama kwa uongozi wa rais stima tunayo hatuna. Mheshimiwa rais jamii hii ya hapa wanategemea uvuvi ndio maisha yao. Kwa hivyo kupitia mambo ya blue economy mheshimiwa rais vile tumepata stima vile vifaa vyote vya barafu pia tutahakikisha kwa maelekezo yako tumewasaidia wananchi wa hapa visiwani tayari wako na mashini mbili ambayo inatumia sola na mheshimiwa rais kwa maagizo yako tutawaongeza kwa sababu governor wetu amejenga landing site pale kwa hivyo jukumu yetu itakuwa kuwasaidia wapate vifaa vya kutosha mwisho wananchi wa kwale na wasini wakati rais na naibu wake na governor wetu wametufanyia kazi hii ya stima ile na sisi tunaweza kufanya ni kuwaunga mkono kuhakikisha hiyo 2027 inakuwa haina mjadala ni kweli si kweli na nasikia sasa inaitwa tolwa hiyo na 2027 ni tolwa si tolwa mheshimiwa rais tolwa ni trupas kwa kizungu lakini sasa inakosa msamiati hapa ndiyo tukaita tolwa kwa hivyo mheshimiwa rais sisi tunakuunga mkono sisi pia ni jeshi yako ni watu wako wa mkono na tutaendelea kufanya kazi hii ya wananchi iweze kunawiri nichukue nafasi hii ni mwalike deputy president wetu ili aweze kuongea na wananchi na kuendeleza ratiba karibu sana mheshimiwa naibu rais asanti mheshimiwa rais kiongozi wetu daktari william samoe ruto mawaziri gavana wetu watu wa mkwiro wa mjambo 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 tena mheshimiwa rais sisi tumefurahi sana kufika hapa na wewe katika ziara yako ya maendeleo hapa katika pwani na rais wenyeji wa hapa wamesema ya kwamba tangu uhuru hakuna rais wa jamhuri ya Kenya ameweza kufika hapa wewe ndio umeweka historia kuwa kiongozi wa taifa kufika hapa. Na rais tunataka tukupongeze. Kwa sababu huu mradi ambaye umesidua hapa leo umepatikana kwa usaidizi wa wawekezaji wa nje sio hapa Kenya. 
na rais kuna wale ambaye wanakupigia makelele ya kwamba ati wewe unatembea sana ati unaenda kila nchi unaenda kufanya nini tungetaka kuambia hawa matunda ya rais kutembea kila pahali duniani imepatikana hapa katika hii kisiwa na rais we want to encourage you to continue going anywhere in the world pahali popote utapata wa Kenya watafaidika wewe ulichaguliwa ukapewa mamlaka ya kusaidia wa Kenya na kuainua kiuchumi ukiona amerikani ndio wa Kenya wataweza kupata usaidizi pa kwa ndege uende hapo utuletee matunda ukipata ni China tembea na wale ambaye wanauliza kwa nini rais anatembea wafike hapa kwa hii kisiwa waone Steve sasa inawaka Mnataka rais aendelee kutembea makaa hapa Atembea atembea Na sisi tunasema rais aende mambo ya utalii kama anataka utalii iko hapa Mombasa iko hapa Masai Mara rais anaenda kazi kwa sababu kuna jukumu amepewa na Wakenya saa ile rais amefika pale amekuta uchumi umezoroteka hatuna jawabu kama Kenya kutatua peke yetu lazima rais atembee kila pahali na rais i want to encourage you ya kwamba safari zako they have put Kenya on the world map na wekezaji wengi sana wanataka kufika hapa Kenya kwa sababu umetembea na watu wamejua Kenya ni pahali iko na amani na iko na environment ile ya kulete investment kwa hivyo we want to encourage you to continue going out na uendelea kuletea wananchi maendeleo tumekubaliana watu ya hapa yeah. mtajipanga na huyu rais wetu pale mbele yeah. na mimi nataka kupongeza nyinyi kwa kuchagua governor wetu kwa tikiti ya UDA pongezi sana pia huyu MC wetu na pale mbele watu ya pwani pia kama mnataka kumuunga huyu rais wetu mkono tumeona viongozi wamekutana juzi wamesema wameungana wanataka kuunga rais mkono maendeleo ifike hapa pwani pia tunawaomba wakubali ndio tutembee pamoja pole pole wakuje kwa chama chetu cha UDA tutembee safari moja ndio maendeleo ipatikane na kazi iendelee vizuri asanteni sana kwa hayo mengi ningetaka tumkaribishe kwa makofi na shangwe na vigeregele rais wa jamhuri ya Kenya karibu mheshimiwa rais asante sana thank you very much mr deputy president wananchi wote wa hapa wa sini na mkwiro hamjambo Asalamu alaikum. Mimi nimefurahi sana kufika hapa kwale kufika hapa Lunga Lunga constituency na katika eh, island hii ya Mkwiro na Wasini. Na tumekuja hapa kwa sababu ya shughuli ya maendeleo ya sehemu hii. Kwanza nataka niwapongeze watu wa kwale, watu wa Wasini watu wa mkwiro kwa kura zenu mimi nasema asante sana na vile tulikubaliana na nyinyi tukimaliza uchaguzi tunaendelea na maendeleo si ni kweli na ndio nimewatembelea hapa leo hata ingawaje mnasema ni mara ya kwanza rais kufika hapa mimi nimefika hapa makusudi kwa sababu maendeleo ya kila sehemu ya Kenya ni ya muhimu maendeleo ya hapa mkwiro na wasini ni ya muhimu kama vile maendeleo ya Nairobi, Mombasa na sehemu zingine za Kenya. Hapa hatujakuwa na stima kwa muda. Lakini leo kupitia kwa mpango huu ambao tumefanya na marafiki na nataka niwashukuru marafiki wa Kenya. Wale ambao wameshirikiana na sisi ili kutekeleza mradi huu kwa manufaa ya watu wa hapa wasini na kwale. Kwamba leo hii mradi ambayo imetukarimu karibu shilingi milioni na hamsini itaweza kuwafikishia stima katika nyumba mia sita hapa Mkwiro na Wasini. Tunataka kila nyumba hapa wapate stima na tutahakikisha ya kwamba hata mashule yenu yote imepataka vijana wa hapa wavuvi waweze kuitumia kama landing site pale tutaweka vifaa na tumekubaliana na governor wenu na mimi nataka nimpongeze governor wa hapa mama Fatuma Achani kwa ile kazi amefanya pale kwa landing site ile encouragement namwambia ni kwamba hiyo landing site ukishajenga tutakusaidia kama serikali ya kitaifa kuweka vifaa kuweka value addition na processing pro, uh, project program kuweka pale cold room 
kuweka pale mahali ba barafu ndio hawa wavuvi wakienda kule kuleta samaki waweze kupata mahali ambapo wanaweza kutumia kuhakikisha kwamba samaki hiyo isiharibike na vile vile tuwasaidie na value addition ama eh, vifaa ya processing ndio muweze kufikisha mazao yenu ama mapato yenu ya samaki kwenye soko kwa hali ambayo inatosha so sote tunakubaliana ya kwamba harakati hii ya kupeleka Kenya mbele itajumuisha wananchi wote na ndio mimi nataka niwaulize wananchi wa hapa Mkwiro na Wasini mjue nyinyi ni washirika wetu na mpango yetu ni kufanya kazi pamoja na nyinyi watu wa Mkwiro na Wasini muko tayari tushirikiane jameni tuendeshe Kenya mbele muko tayari mbali na fish landing site ambayo iko hapa hapa katika ufuo huu wa bahari kutoka kule Lamu mpaka Vanga hapa tunajenga fish landing sites kumi na moja leo katika mtaa wenu hapa wale BMUs wale vijana wazee na wale wengine wa shirika ambao wanaenda pale eh, katika bahari kutuletea samaki Leo tumekuja hapa na milioni mia saba ya kusaidia hizo vikundi. Na ni kwa sababu tunajua ya kwamba kuna rasilimali nyingi katika bahari hii. Lakini kwa sababu ya changamoto kwa wale wavuvi wetu hawajaweza kutusaidia ile potential liko pale. Haijaweza kufaidi wa Kenya kwa njia inayofaa. Na ndio sababu tumeweka mikakati kamili tuweke fish landing site tufanye training ya hawa vijana wavuvi wetu tuwapatie boat ambazo watatumia kwa uvuvi na vile vile tuweke landing site hapa wakilete hiyo samaki yao isiharibike na vile vile leo tunaenda kuanzisha hapa Shimoni fish port ambayo tumeweka zaidi ya bilioni mbili ya Kenya kuhakikisha ya kwamba rasilimali yetu ambaye tutatoa katika bara la indi tutaitumia kuhakikisha kwamba kuna chakula katika taifa letu la Kenya vijana wetu wapate ajira na vile vile tuongeze mapato kwa wananchi wa sehemu hii na tuendeshe uchumi wa taifa letu la Kenya yenu mnanielewa jameni hiyo fish eh, port ya Shimoni Nyinyi mnajua imezungumziwa miaka 30 haijafanyika. Leo naenda kuanzisha na ndani ya miaka miwili itakuwa imekamilika. Ili tuanze kuitumia katika kusukuma uchumi samawati katika sehemu hii ya pwani na katika taifa letu la Kenya. Na ndio nataka niwaulize vijana wa hapa pwani. Wakati tunapanga kazi hii fish landing site tunapanga port tunapanga BMUs tunapanga fish landing port ya hapa nyinyi vijana kina mama wazee wa sehemu hii mjue umuhimu wa hizi vifaa ndio muweze kuzitumia kujipatia ajira kujipatia mapato na kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele tunaelewana jameni tunaelewana kwa sababu tulikubaliana ya kwamba jukumu moja tatizo moja la muhimu sana ni kupanga ajira ya vijana wetu na hiyo ajira ndio tunatumia uchumi samawati kupanga ajira ya vijana wetu kwa hivyo vijana mnielewe vizuri mchukue nafasi yenu mchukue eh, nafasi ambayo itatokea kwa haya mambo ya blue economy ndio tuweze kutumia mchango wenu katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele vile vile hapa kwale niliwaeleza tutapanga mambo ya housing ili tuweze kupanga ajira ya vijana nitarudi hapa december ama januari kuanzisha mpango wa affordable housing ya watu wa kwale awamu yetu ya kwanza tunajenga nyumba alfu tano na tunahitaji vijana elfu saba wa kufanya hiyo kazi vijana hapa kwale muko tayari ama ni yinyi ni wale wa kuchagua jembe si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama tulikubaliana aje? Si tulisema kazi ni kazi? Pale tunahitaji architect, tunahitaji engineer, 
tunahitaji mason tunahitaji plumber tunahitaji electrician tunahitaji hata watu wa mkono wewe kama mkijana wa hapa kwale unaweza kukosa nafasi kwa hiyo kazi yote nimetangaza unaweza kukosa mahali ya kujipanga si hata wewe ukikosa mahali ya kujipanga hata wewe uko na maneno ama na magani pale kwa blue economy iko nafasi pale kwa pale kwa housing iko nafasi vile vile tumekubaliana na hao wabunge wenu wote wabunge wa Kenya sasa watabadilisha sheria wiki inayofuata na watabadilisha sheria ndio iwezekane pesa ya CDF tuweze kutumia kujenga ICT hub katika kila ward ya taifa letu la Kenya ndio tupange vijana 300 500 kwa kila ward waweze kufundishwa vile ya kutumia kompyuta na vile vile tuweze kuwapanga na ajira ya digital jobs in every ward in the Republic of Kenya. Kwa hivyo vijana muko na nafasi, munisikize vizuri, muko na nafasi katika affordable housing. Muko na nafasi katika mambo ya blue economy. Muko na nafasi pale kwa ICT. Kwa hivyo kila kijana uanze kujipanga nafasi yako utapatana nayo wapi. Kwa hiyo sehemu yote nimetangaza. Hatutaki tena tuwe na vijana ambao hawana namna, hawana vile ya kujimudu, hawana vile wanaweza kusaidia familia zao ama kujisaidia wenyewe. We want to expand opportunities for every young people to contribute their energy, their talent, their knowledge katika kuendesha taifa letu la Kenya kuchangia katika kutengeneza uchumi wa taifa letu la Kenya na kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Vijana wa Wasini na hapa mkwiro tunaelewana? Yeah. Mmenielewa? Yeah. Kina mama mmenielewa jameni? Yeah. Tutashirikiana pamoja? Yeah. Ya muhimu tena zaidi. Hawa vijana wetu hawa watoto wetu naona watoto hapa wako sawa. Lakini niulize hawa watoto vile ninaoona Watoto hawa ni wenu ama kuna waja mingine wamekuja hapa? Hawa wote ni wa hapa kwenu? Eh. Naona mko na bidii kweli. Eh? Na kwa sababu naona mko na bidii. Ndio vile vile nimeweka pesa sasa katika pesa zaidi katika masomo ya watoto wetu. Kenya mzima tumeajiri walimu 1056 wapya watakao tusaidia kusomesha hawa watoto wetu kwa sababu tunataka tuhakikishe kila mtoto Kenya anapata nafasi ya kusoma na ndio tunaajiri walimu zaidi ndio wakienda shuleni wapatane na mwalimu tuwapatie elimu ndio tuweke usawa katika taifa letu la Kenya pale kwa elimu ndio usawa inapatikana mtoto wa tajiri mna maskini mtoto wa rais na mama mboga wanakuwa sawa wakipata elimu nyinyi mnanielewa jameni kwa hivyo kila mzazi na mmejua tumetangaza ni hatia kwa mzazi kutopeleka mtoto wake shuleni tunataka kila mtoto aende shuleni kwa sababu tunaweka pesa nyingi bilioni hamsini ya Kenya tunaweka katika masomo ya watoto wetu kama tunaweza tunaweka pesa kiasi hiyo na wewe mzazi umezembea nyumbani unaweka mtoto wako anachunga mbuzi ama anasijua anafanya nini nyumbani wewe uko na makosa makubwa sana tutakushtaki kotini na hata kwa Mungu tutakupeleka ama namna gani eh tutakushtaki mahali pote hii mnanielewa kwa sababu ni makosa kumkosesha mtoto wa Kenya masomo tunataka kila mtoto wa Kenya apate na masomo na ndio sababu hiyo pia nimeona hapa iko na matatizo makubwa sana watoto hapa wana pata matatizo kwa sababu kuna mawe nyingi. Waziri wa barabara yuko hapa bwana Murkomen. Sasa wewe waziri umesikia kwamba hapa Mkwiro na kule Wasini hawawezi kufikiana kwa sababu lazima waende watumie port ndio waweze kufuka ngambo ile. Tunataka tuwatengenezee barabara ya kuunganisha hapa Wasini na Mkwiro. Si ndio? Sasa waziri atapanga na nimeongea na watu wa jeshi watatusaidia kubeba zile mashini ambazo zitakuja hapa kutengeneza hii barabara. Kwa hivyo hivi karibuni kabla ya Januari hapa tutakuwa na mashini. 
ambaye itatengeneza hii mashule yenu iweke vizuri ndio watoto wetu wapate mahali pazuri pa kutumia na vile vile tujawajengee barabara kuunganisha kule wasini na hapa mkwiro na tuweze kupanga sehemu zingine na waziri yuko hapa amesikia na ameelewa ndio boss naelewa yeah. so mbali na kusikia ameelewa ila atafanya tumeelewana jameni kwa hivyo watu wa mkwiro watu wa wasini stima mko nayo sasa hiyo stima tunataka muweze kutumia ili tuweze pia kupunguza mambo ya magonjwa na tuweze kutumia kuendesha uchumi wenu na kupeleka wasini mkwiro na kwale mbele kwa hivyo nimefurahi kufika hapa mimi nawapenda sana huyu MCA wenu ameniambia kuna shule tatu hapa wasini hapa wasini na mkwiro si namna hiyo kwa hivyo hiyo shule tatu Taambia wizara yetu tuwapatie shilingi milioni sita ya hizo mashule tatu ili tuweze kupanua hizo shule kuweka vifaa mzuri kwa sababu hawa watoto wetu naona warembo sana na wangwana waweze kupata mahali ya kusoma vizuri si namna hiyo mtawapeleka watoto nyinyi shuleni ama mko na mpango gani watoto wataenda shule na wale watu wamekataza watoto kwenda shule ni wafanye nini ni waishtaki kwa polisi na pia kwa Mungu eh basi mmeniambia hivyo nitafanya hivyo so asanteni sana tunawapenda sana tunawatakia heri na Mungu wabariki thank you very much asanteni and commander in chief of the Kenya Defence Forces and her excellency the first lady